80'ine göre simetri denmiş. D noktasına bakalım. Mesela bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi 1'e 6. Yani bunun y eksenine göre simetriyi 6 aynen kalır. Tabii ki 1'e 6 olur. Şıklar da var. Tamam. C noktasına baktığımız zaman burası eksi 3'e 2 arkadaşlar. Y eksenine göre simetri de ne olur? Tabii ki x işaret değiştirir. 3'e 2 olacaktır. Evet bu da var. B noktasına baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8'e 4. Eksi 8'e 4 arkadaşlar. Bu da 8'e 4 olacaktır. Yine var. A noktasına geldiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, 3'e, eksi 3'e 8. Bunun simetriğini aldığımızda 3'e 8 olması lazım. Bu da var ama 9'a 3 diye bir nokta yok gördüğünüz gibi. E şıkkı. 3 bir noktasının y eşittir. X'e göre simetriği apsis ve ordinat yer değiştirir. 1, 3 olur. Ve ne demiş? 1 doğrusuna göre simetriği. Şimdi bakın bu B noktası. A noktasının x eşittir 1'e göre simetriğine bakacağız şimdi. x eşittir 1 doğrusu böyle bir doğru. 3'e 1 noktası bunun sağında kalıyor. Katladığımız zaman öbür tarafa 3'ten 1'e apsis 2 azaldı. 2 daha azalacak o zaman eksi 1 olacak. Ordinat değişmez arkadaşlar x eşittir k doğrusuna göre simetri alırken. Yine burası eksi 1'e 1 olur. Demek ki bu da c noktası eksi 1'e 1. İkisi arasındaki uzaklık. X2 eksi X1'in karesi 1 eksi eksi 1'den 2'nin karesi. 3 eksi 1'den yine 2'nin karesi. Bunun kare kökünü aldığımız zaman 2 kök 2 D şıkkı. Noktasının Y eşittir eksi X'e göre simetriyi böyle 1 1 yer değiştirince yine 1 ama işaretlerini de değiştirmeyi unutmuyoruz. Eksi 1'e eksi 1. Bu noktanın Y eşittir 4'e göre simetriyi arkadaşlar. Eksi 1'e eksi 1 şöyle bir yerde. Böyle bakın dik duru ve eşit uzaklıktır. Ve y'ye kadar olan ordinat eksi 1'den 4'e 5 arttı. O zaman bir 5 daha artar. 4, 5 daha 9 olur. Apsis değişmez. Eksi 1 böylece cevabımız A şıkkı. ABCD dörtgeninin x eksenine göre simetriği arkadaşlar. Şimdi D üstü köşenin koordinatları demiş. O zaman bütün koordinatlara bakmaya gerek yok. Simetri alırken çünkü bütün hepsinin ayrı ayrı simetriğini almış oluyorsunuz. Bunun koordinatları 1, 2, 3, 4, 5, 2'ye 5. X eksenine göre simetri aldığımız için ne olacak? 2'ye eksi 5 arkadaşlar. Toplayınca da eksi 3 olur. A şıkkı. Eşittir eksi x doğrusuna göre simetriğini alırken üzerinde bir x, y alacaksınız tamam mı? Şimdi arkadaşlar... X, Y aldığınız zaman bunun simetriği nedir? Y eşittir eksi X'e göre simetriği. Eksi Y'ye eksi X'tir. Gidip bunu denklemde yerine yazıyorsunuz. X gördüğünüz yere yalnız artık yeni apsis bu. Aman dikkat edin. Eksi K çarpı eksi Y diye belirttim bakın. Apsis artık burada yeni durumda ordinat olduğu için gideceğim bunu ordinat yazacağım. Çünkü her zaman arkadaşlar bu birincisi apsistir ikincisi ordinattır. Beni Harfler ilgilendirmez bakın sakın harfe takılmayın. Bu yüzden ordinat eksi x olduğu için y gördüğüm yere eksi x yazıyorum. Artı 3 eşittir 0. Ve ne demiş soru? 2'ye eksi 1'den geçiyor. O zaman nokta denklemi sağlar. Yaz yerine. Eksi 1 bir de önünde eksi var. Eksi k çarpı 1. Sonra eksi 2 artı 3 eşittir 0. K da buradan 1 oldu. E şıkkı. Noktanın y eksenine göre simetriği arkadaşlar şöyle katladığımızda eksi x'e y olur. Şimdi haliyle bir doğrunun da y eksenine göre simetri, ha pardon x eksenine göre simetri demiş o kadar anlattık. Neyse onu da ekstra bilgi olarak düşünün. x eksenine göre simetriği arkadaşlar şöyle apsis aynı kalır ordinat işaret değişir. Bundan dolayı aynı yorumla bir doğrunun da x eksenine göre simetriğinde üzerindeki noktanın simetriğini alıp x'e eksi y diyeceğiz. Gizleyeceğiz bunu denklemde yerine yazacağız. x bölü 3 eksi y bölü 4 eşittir 1. Şimdi bu doğrunun ne demiş bize? x eksenine göre simetriği ile y eksen arasında kalan, kalan bölgenin alanı. y'ye 0 verirsek x buradan arkadaşlar 3 olacak. Y, x'e 0 verirsek y de eksi 4 olacak. Bu işte bu doğru. Sonra kendi doğrumuz 0 verdiğimiz zaman x eşittir yine 3. x'e 0 verdiğimizde y'si de arkadaşlar 4. Böyle bir doğru. 
Bir de bunlara y ekseni eklendi. Haliyle bu üçünün arasında kalan bölge bakın bu çıktı. Demek ki 4, 4 daha burası 8 birim. Yükseklik 3 oldu. 8 çarpı 3 bölü 2'den üçgenin alanı 12 gelir. Yani A şıkkı. Bazı sorular arkadaşlar biraz ezber bilgidir. Yani onlarda böyle yoruma girince daha da anlaşılmaz hale geliyor. O yüzden ben size şunu söyleyeyim. İki nokta arasındaki uzaklığın maksimum olmasını istiyorsak doğrusallık olacak. Ama nasıl bir doğrusallık bir göstereyim. Şimdi A noktası şöyle eksi 3'e eksi 1. Sonra arkadaşlar B noktası 9'a eksi 6 10 arası. Şöyle bakın şimdi bu da B noktası 9'a eksi 6. Bunları da yazayım ki burası da yine eksi 3'e eksi 1. Şimdi arkadaşlar. Ee, öyle bir C noktası yerleştireceğiz ki bunların farkları C'nin B'den farkı, C'nin A'dan farkından, şey C'nin CB uzaklığının, CA uzaklığından farkı en büyük gelecek. Görüntü şudur arkadaşlar. Şöyle. C noktası bunlarla doğrusal ama iki noktanın oluşturduğu doğrunun dışında olursa arkadaşlar en büyük Uzaklığı elde ediyoruz. Bunu GeoGebra gibi programda çizince fark ediyorsunuz. Burada çok böyle hani niye hocam buradan alınca olmuyor? Birbirine yakınlaşıyorlar bir kere bu aralarda. Çünkü C burada olursa CB ile CA arkadaşlar hayal ettiğiniz kadar farkları büyük olmuyor. Ama uzağa koyarsanız ve doğrusal olursa en büyük doğruyu elde ediyoruz. Gerçekten de dediğim gibi biraz bunu programla denemek gerekiyor açıkçası. Bu yüzden bu ezber bilgiyi size söylemiş olayım. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey ne? Doğrusalsa eğimler aynı demek. Öbür taraftan da benden zaten uzaklık istediği için, C'yi istemediği için eğim muhabbetine girmeyeceğim bu soruda. Direkt CB'den CA çıkınca geriye şuradaki AB kalıyor. AB arasındaki uzaklığı bulacağım. Hiç indirmeden bile yapalım. 9 eksi eksi 3 12'nin karesi. Eksi 6 eksi eksi 1'den böylece eksi 5'in karesi bunların karekökü de 13 olur D şıkkı. Bu şekilde bu ezberi bundan sonra bilin. Toplamlarını sorarsak simetri alıp doğrusal yapıyoruz. Şöyle hatırlatayım. Böyle toplam sorarsam katlıyorsun doğrusal oluyor bu uzunluğu gerekirse dik üçgen yardımıyla buluyoruz. Farklarını sorarsa da arkadaşlar uzakta bunlarla doğrusal bir C noktası oluşturuyoruz. Arkadaşlar böyle bir x eksenindeki e, bir ne demiş değil mi? x ekseni üzerinde bir noktaya uğrayıp yansıyıp buraya gidiyorsa durum şudur. Gelen açıyla yansıyan açı birbirine eşittir. Temel böyle fizik bilgisi aslında özel bir bilgi değil bu. Yansıyan ışık gelen ışığa eşit açı olarak. Haliyle o zaman burada şöyle bir şey yapabiliriz bakın. 4 birim 4 birim. Burayı bilmiyorum. E, toplam uzunluğu biliyorum ama 6 eksi eksi 2'den 8 birim. Buraya A desek burası da arkadaşlar 8 eksi A. Haliyle ne olması lazım? Aptislerin de şey diyorum, alfaların da karşısı aynı olduğu için. Böylece betaların da karşısı aynı olması lazım. 8 eksi A eşittir A'dan. A 4 geldi. Demek ki şu uzunluk arkadaşlar 4 birim olduğuna göre buraya 2 kalır. Yine burası da Böylece 4 oldu. Gerçekten de bakın artık. Ha bir dakika o öyle olmadı. Şuraya 2 yazacaktım. Yanlışlıkla pardon. Böyle yazmış olayım. Şimdi hakikaten 4'e 4'ten gördüğünüz gibi 45 derece geldi. Zaten yine aynı şekilde burası da 4'e 4'ten 45 derece oldu. D şıkkı. Burada arkadaşlar bir kere nokta özel bir nokta. Neden? Şöyle diki indirelim. Burası 3. Burası 3 kök 3. Tabii ki bir dik kenar diğerinin kök 3 katı ise 30 60 90 üçgeni ve biz bunu şöyle döndürdüğümüzde 30 derece olduğu için buraya da artık 30 derece kalacak. Döndürmede zaten uzunluk değişmez 6 6 ve 6 nereden geldi burada 30'un karşısı 3 olduğu için 90'ın karşısı 6 o yüzden. Burada da artık burası 3 burası 3 kök 3 yani absis 3 ordinat 3 kök 3 e şıkkı. Burasının OA'ya göre simetriği diktir ve eşit uzaklıktır. Böylece bunlar birbirine eşit olur. 
Yine OCE'ye göre simetriyi de diktir ve eşit uzaklıktır. Böyle olacaktır arkadaşlar. Bunları birleştirirsek ikiz kenar üçgenden 15 derece. Yine birleştirirsem ikiz kenardan 15. Bu arada AB de şey OB de ikiz kenardan OD'ye eşit. Yine ikiz kenardan OB de OE'ye eşit olur. Bu arada 15 çarpı 4'ten 60 de derece oldu burası. Ve ikiz kenar üçgen şurası böyle 60-60 diyebiliriz. Sonra arkadaşlar bizden DE'yi istiyor. OB 2 kök 3 olduğuna göre burası da 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Eşkenar üçgen çıktığı için tabii ki burası da 2 kök 3 oldu C şıkkı. Tasının koordinatlarını bulalım arkadaşlar önce. Böylece sonrasında A'yı da e, pardon A nereden çıktı? E, B'nin yeni koordinatlarını da bulmak kolay olur. Peki nasıl bulacağız biliyor musunuz? Basitten başlayacağım. Alakasız gibi görünen C'den gireceğim olaya. Şimdi burada arkadaşlar e, şuranın alfa 90 beta şeklinde yazdığımız zaman alfanın karşısı 2. Burada da o zaman alfanın karşısı 2. TO uzunluğu. Böylece bakın e, 7 oldu absis. Beta'nın karşısı 7 olduğu için burası da 7 geldi ve C noktasının koordinatları Eksi 2'ye 7 oldu. Bu ne demek? Karşılıklı absisler toplamı eşitti. Kare dik dörtgen paralel kenar eşkenar dörtgendi. 7 eksi 2 daha 5 o zaman 5 0 daha 5. Ve aynı şekilde 2 7 daha 9 o zaman 5 9 daha şey 9 0 daha 9. Böylece 5'e 9'un y eşittir eksi x'e göre simetriği eksi 9'a eksi 5'tir arkadaşlar. Cevap B şıkkı olur. Arkadaşlar burada size hazır ben bir şekli çizeyim istedim bakın. Bir A noktasının 3x artı y artı 5 eşittir sıfıra göre simetriği olan nokta bir B noktası. Bu B noktası 3x artı y artı 5 eşittir sıfıra paralel olan bir doğru olacak. Yani şöyle 3x artı y artı ne diyebiliriz. Bunu e, kolay yoldan güzel bir yoldan yapabilmek için şunu söyleyeceğim. Şimdi bu iki doğru birbirine paralel değil mi? O zaman arkadaşlar... Ben eksi 2'ye 4 noktasından geçen şöyle bir 3x artı y artı k eşittir 0 doğrusu desem. Ve bu da bu iki doğruya paralel olsa. Güzel bir şekilde o zaman kırmızı doğruyla şöyle bu gri doğrunun ortasındaki doğru tabii ki 3x artı y artı 5 olacak. Ne yapacağım o zaman? Hemen k'yı bulacağım. Nokta denklemi sağlar. Eksi 6 artı 4 artı k eşittir sıfırdan. K buradan 2 oldu. 2 doğrunun ortasındaki doğruyu nasıl buluyorduk? 2 artı n bölü 2 eşittir 5 diyorduk. Yani sabitlerin toplamının yarısı ortaya eşitti. Bundan sonra o zaman n de arkadaşlar 8 geldi. Cevabımız da e şıkkı oldu. Yapabileceğim en güzel ve kolay, basit, kısa yol budur arkadaşlar bu soruda. Bu şeklin simetriğini almanıza gerek yok. İstenen noktaya odaklanabilirsiniz. O zaman orta nokta haliyle ne olacak? Orta taban orta noktalardan oluşur. Böylece 2 artı 0 bölü 2'den 1. Eksi 1 eksi 5 daha eksi 6 yarısı eksi 3. 5 7 daha 12 yarısı 6. Eksi 1 eksi 5 daha eksi 6. Yarısı arkadaşlar eksi 3 oldu. Şimdi bu noktanın... ikisini birleştirince orta taban olur. Orta tabanın orta noktası da... 1 artı 6 bölü 2'den 7 bölü 2. Eksi 3, eksi 3 bölü 2'den eksi 3. 7 bölü 2'ye eksi 3 noktasının y eşittir x'e göre simetriğini alırsak. Eksi 3, 7 bölü 2 olacaktır. Ve bunun x eksenine olan uzaklığı. Bir noktanın x eksenine uzaklığı demek arkadaşlar. Aslında burada gördüğünüz gibi. Şöyle de yazayım eksi 3'e 7 bölü 2 diye. Buradaki arkadaşlar ordinatın mutlak değeridir. Zaten 7 bölü 2'nin mutlak değeri yine 7 bölü 2 olacaktır. A şıkkı. Bütün şekli alıp simetri yapıp çizip falan sakın. Böyle istenen nokta bizi kurtarıyor. Bir tane ezber bir bilgi var. Onunla yapacağız arkadaşlar bu soruyu. Bir noktanın, çünkü uzundur normalde bunun yorumu ama bu özel bilgiyi söyleyeyim size. Bir noktanın Eğimi 1 olan ya da eksi 1 olan doğruya göre simetriğini bulmak şöyle bir ezber bilgiyle mümkün. X'i gidiyorsunuz yerine yazıyorsunuz denklemde ama sadece X'i. 
3 eksi y artı 6 eşittir 0. Y buradan 9 oldu. Böylece y noktanın ordinatı 9 geliyor. Sonra arkadaşlar e, gidiyorsunuz ordinatı yerine yazıyorsunuz. x eksi 2 artı 6 eşittir 0'dan. x de buradan ne geliyor? Eksi 4. Y noktanın apsisi de eksi 4 oluyor. İşte bu bizim cevabımız arkadaşlar. Ben bunu nerede yapabilirim? Dediğim gibi sadece m eşittir 1 ve m eşittir eksi 1 sorularında yapabilirim. Böyle değilse nasıl yapacağız? Önceki testlerde çözmüştüm. Bir de konu anlatımında bahsettim. Gerçekten uzundur. Oraya, oraya saklayayım. Uzunca onu anlatmayayım. Bir 5-6 dakikamızı alır çünkü. Buna göre arkadaşlar. Eksi 4'e 9 da bu doğrunun üstünde olduğuna göre denklemi sağlar. Eksi 4 m artı 9 m eksi 15 eşittir sıfırdan. Eksi 15 eşittir. E, eksi 5 m oldu. M de buradan 3 geldi. Bu şekilde. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar bazı noktalarda böyle soruyu çözerken tabii ki ezber bilgi veriyorum ya da bazı noktaları uzunca açamıyorum. Çünkü burada konu anlatımı yapmıyoruz. Sizde kitap çözerken özellikle 3D yayınlarının soruları birinci kitap tarzında sorular değildir. Yani ilk kitap olarak bence bir öğrencinin seviyesi aşırı iyi değilse bu 3D'yi çözmemeli. Yoksa birçok noktada sıkıntı yaşarsınız. E ben konuyu oturtamadım hoca da gitti hızlıca bahsetti dersiniz. O yüzden tavsiyem ben anlattığımda bazı noktalarda sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız kesinlikle sizin konu anlatımına geri dönmeniz gerekiyor. Bu şekilde bunu da uyarmış olayım.